Welcome to our YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. And finally sa video ng ito dito na tayo sa number 20 dito sa binigay sa atin or sinesend sa atin sa isa sa ating mga followers na hindi natin i-reveal kung sino siya at isang page ito, isang page ba ng reviewer at wala tayong answer key nito. Pero nandito na tayo sa number number 20 dito sa last at ito yung question. Basahin mo na natin. If 21 cans of food are needed to feed 7 men for 3 days, the number of cans for 5 men for 7 days is what? Marami na tayong video na kahalintulad nito at mayroon ding lumabas na dati na may mga ganitong question. So tawagin natin itong work problem. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, Ito yung FB natin na huwag na kayo mag-PM dyan. As in, tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, pwede kayo mag-PM dito sa Free Reviewers Managed by Leonalyn or dito sa Leonalyn Vlog. At para naman sa naghahanap ng mga lip ring printable na reviewers, punta lang kayo dito sa files. Sa FB group na ito na Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan. Mga paano maka-download? Yung detalye kung paano maka-download, ilalagay ko yung link sa description ng video ito. So, dito na tayo sa problem. Ano kaya itawag natin dito? Work problem? Hindi naman siya motion speed. Work problem. Bali, mayroon tayong workers, mayroon tayong trabaho, o yung pagkain, yun yung tinatrabaho niya, food kasi ang given dito. At mayroon tayong days. Basahin natin ulit. If 21 cans of food are needed to feed 7 men for 3 days, the number of cans, ito yung ang um, tanong, for 5 men for 7 days is what? Sulat natin yung cans. Yung cans, pariho lang yan na yan yung trabaho kasi yan yung kakainin nila. Tapos, meron tayong men or yung Workers, sila yung kakain. Tapos, time or days. Itong gagawin natin ngayon, tawagin natin itong Canto Style Way of Solving. Or ito na yung tatawagin natin solution number one. Bigyan ko kayo ng three ways of solving this kind of problem para meron kayong choices kung saan kayo hiyang. By the way, paalala lang. Huwag katakutan ang mathematics. Kasi lalo kayong malilito, mawawala yung concentration nyo eh. Relax lang. Math lang yan. Madali lang ang mathematics. Cans, 21. Ang men or yung worker natin dito ay 7. So, 7. At matatapos nila lahat yan in 3 days. Number of cans ang hinahanap. Kung ilan daw yung number of cans. Tapos, 5 men for 7 days. Kopyahin muna natin si 21. Bali, the same lang yan. So, kung the same lang yan, what if isa lang yung worker? So, paano natin ginawa na isa lang yung worker? Mag-divide tayo ng 7. Sa 7 para maging isa na lang yung worker. So, therefore, yung isang worker na yan at tatapusin niya yung 21 na cans na yan, ibig sabihin, more days na yan siya. So, kung nag-divide tayo ng 7, mag-multiply tayo ng 7 sa 3. Therefore, 21 days matatapos ng isang worker na isang tao, yung 21 cans, in 21 days. Wait. So, next. Yung men ay gawin na nating 5. 5 men or 5 workers. Dito na tayo, 5 men. So, therefore, i-multiply natin ng 5 si 1 para, para maging 5. I-keep pa rin natin itong 21. So, ngayon, 5 men Tapos, ang ubusin nila ay yung 21 cans. Ibig sabihin, kung nag-multiply tayo ng 5 dito, 
mag-divide tayo ng 5 dito sa 21. Divided by 5. Uulitin ko. Kung 5 men na, kasi yung una ay 1 men lang yan siya. So, kung 5 men na, dumami na yung kakain sa 21 cans, ibig sabihin, lesser na yung days. Kaya yung 21 ay dinivide natin ng 5. 21 divided by 5, this is 4.2. Instead na 4.2, ang isulat natin, ikip lang natin yung 21 over 5. Bali, fraction natin. Improper fraction. So, ito ay 21 over 5. Next. Nandito na tayo sa 5. Yan naman yung nasa question. So, therefore, ikip natin si 5. Ang sa question ay 7 days. So, gawin natin itong 7 days. Paano yan? Ilan kaya yung i-multiply natin sa 21 over 5 para maging 7 days? So, ang gagawin natin ay mag-divide tayo para makuha natin yung number kung ilan yung pang-multiply natin sa 21 over 5 para maging 7 days. So, that will be 7 divided by 21 over 5. Division of fractions. So, kopyahin lang si 7 ang Division maging multiplication, reciprocal nito, 5 over 21. So, pwede naman ito ang i-list natin. So, this will be 1. Ang nasa baba ay 3. So, this is 5 over 3. So, therefore, itong 5 over 3, yan yung pang-multiply natin sa 21 over 5. Bali, 21 over 5 times 5 over 3, and that is equal to 7. Isa-isahin natin yan para makita ninyo. 21 over 5 times 5 over 3. Cancel mo lang yan siya. So, matitira mo na lang ay 21 over 3. 21 over 3 equals 7. So, yan yung pang-multiply natin sa 21 over 5. Ngayon, kung ano yung multiply natin sa days, ganun din sa trabaho or yung cans or yung food na kakainin ni men, yan din ang i-multiply natin dito sa 21 para makuha natin yung sagot. Mag-multiply tayo, 21 times 5 over 3. Pwede naman natin iyang i-list, 21 divided by 3 is Seven. So, 7 times 5 equals 35. So, therefore, ang sagot dito ay 35. Nasaan ang 35? Letter D. Ma'am, bakit kanina nung nag-divide ka, yung isa nag-multiply ka? Kung mag-multiply ka, yung isa nag-divide ka. Bakit ngayon, ma'am, nung nag-multiply ka, nag-multiply ka pa rin? Remember, more days more cans or job ang ma ma makonsume more cans ang makonsume ni workers itong worker kasi kung isya yung ikumpara natin sa days or yung makakain the more workers lesser na yung days the more workers mas kukunti na yung pagkain na mas share nila kaya opposite Pero, yung mismong days at saka yung cans or yung ginawa nating jobs dyan, pariho lang yan siya. Now, in case hindi nyo gets itong solution number one natin na kanto style way of solving, bali no need na mag-memorize or whatever. So, kung hindi nyo gets itong solution number one natin, dito tayo sa solution number two. Ito ang i-memorize nyo. Men is to job over number of days. So, ito ang gamitin nating formula. Ang men. Asa na yung men natin? Seven men. So, seven is to 
yung job natin ay 21. So, 21 in how many days? 3 days. 3 days equals. Men dito ay 5 men. So, we have 5 men. Tapos, yung number of job, wala pa yung number of cans. Yan yung hinahanap natin. So, let x for the number of cans or yung trabaho dito. Yung tra-trabahuin nila. For 7 days, over 7 days is 2. Yan, may colon tayo. Ngayon, ito yung i-multiply natin. Tandaan nyo itong process na ito. Pariho lang yan sa lahat ng mga kahalintulad nito na problems. 21. Ito ay 35. So, 21 is 2. 21. Ito, kinupya lang natin dyan. Is 2x. Itong x ay kinupya lang natin dyan. Ang gagawin natin dito ay cross multiplication. Or, pwede namang ganyan ang pag-multiply natin. Pakita ko lang sa inyo yung cross multi multiplication. So, this is 21 over 21. And this is 35 over x. Pariho lang yan sila. So, bali, ito ang i-multiply natin. I-multiply natin dyan. So, dito muna tayo sa 21 times x. 21 times x. Or itong 21 times x. 21x equals... 35 times 21. Itong 35 times 21. So, isulat lang natin to. 35 times 21. Huwag na natin yang i-multiply. Kasi, kapag mag-transfer na tayo dito sa 21, para ma-isolate na natin si x, para makuha natin yung value ni x, since itong 21 pang multiply sa x, pang divide na siya dito sa kabila. In other words, na-divide tayo 21 to both sides para makancel si 21 dyan. X na lang ang natira. Itong 21 na sa kabila, i-cancel mo yung 21 sa taas, i-cancel mo yung 21 sa baba, 35 na lang ang natira. 35. So, therefore, ang value ni X dito na hinahanap natin ay 35. Ito ay solution number 2 natin. Now, let's do, mayroon pa tayong pangatlo. Now, let's do solution number 3. Para marami kayong pagpilian kung saan ba dito sa mga solutions na ito nahiyang kayo. Now, itong solution number 3. Ako mismo ang gumawa ng formula na ito. Paalala lang. Never memorize the answer because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinusol. So, doon tayo sa na-create nating formula. Let M para sa men or workers. Tapos, yung day para sa day or time. Day man ang nandito. Yung J natin para sa cans or yung food na i-consume nila or yan yung job. So, ang formula na nabuo natin dito ay M1, yung unang set, times day 1, yung unang set, times yung pangalawa, J2, equals men 2 times day 2 times yung first job. 21 cans, ano nga yan? Yung letter J natin. Yan yung unang set. So, ito yung 21. Next, 7 men. Ito yung 7 natin. Next, for 3 days. So, ito yung 3 days. Doon tayo sa second set. The number of cans, yan ang hindi natin alam. Yung number of cans natin, ito yung J2. Equals, Yung number of men ay 5. So, ito yung 5. Number of days, ang nandito ay 7. So, ito yung 7. Ang next natin gawin ay i-multiply yan lahat. I-multiply ito. Tapos, since pang-multiply yan siya, pang-divide na yan siya lahat dito. Now, 7 times 3. This is 21. 
Yang 21 na yan ang value ng 7 times 3 since pang multiply siya, kapag matransfer ay pang divide na siya dito sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 21 to both sides so makancel na yan siya, yung dalawa na yan. Ang matitira na lang ay si J2 para makuha natin yung hinahanap natin at yan yung number of cans. Ang pag-divide dito, puro yan, multiplication na nasa taas. So, pwede tayong mag-cancel sa 21 sa taas at 21 sa baba. By the way, palala lang. 5, example lang ha, para sa ibang nalilito ng mag-cancel-cancel tayo. 5 plus 7 plus 21. In case lang kung plus yan siya or pang minus yan siya, tapos 21 ang nasa baba, hindi yan siya pwedeng mag-cancel. Hindi tayo pwedeng mag-cancel dyan. Dapat isolve muna yung nasa taas bago mo, bago tayo mag-divide. Ngayon kasi, pwede tayo mag-cancel kasi ang nasa taas ay pariho naman yan siyang multiplication. Multiplication kasi yan siya. So, ngayon, ang matitira na lang natin ay si 5 times 7. 5 times 7 equals 35. Kaya ang sagot dito ay letter D, 35. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Basta ba wag nyo lang pangunahan ng takot ang mathematics. Madali lang ang mathematics. Thank you and God bless.